Hello, good evening. So let's see. So we are now three in the conference. So we are gonna get started because it's eight o'clock. So yesterday, I hope you were doing okay, right? So that you were having a good time at work and that you were just uh, doing well during the whole day, right? It's uh, been like a kind of hot day, different from the last ones that we were having during this week. So let's get it started then. I'm gonna share my screen and we stopped yesterday here, right? Am I correct? Yes. Can you hear me? Yes, teacher. All right. So I thought that you were not able to hear me because no one said anything, right? So um, here uh, we stopped yesterday, right? In the use to use. Nos paramos aquí ayer, ¿verdad? En la parte del used to. ¿Estoy en lo correcto? Yes, teacher. Yes. Oh. yes, teacher. All right. So someone was asking when... Hi, I teacher. Good evening. Good evening. It was it's a pleasure to have you here. So let's see. Uh, someone yesterday was asking when we are gonna use use and when we are gonna use used to, right? Uh, with the past tense. The answer is a little bit simple. Whenever you have the auxiliary, in the case of the present tense, whenever you have the auxiliary, the verb always it's gonna change to the base form. Right, especially in questions, and as well when you have the negative, the negative answers. Whenever there is no any, well, auxiliary, you're gonna have the verb in the form that identifies the tense that you are gonna be talking on. En este caso, verdad, eh, como una regla en general en los presentes, ustedes siempre van a ver que van a tener el uso del auxiliar. En los present tense, cuando ustedes tienen un auxiliar o en, el, en los pasados, ¿verdad? En este caso, en los pasados, cuando haya un auxiliar, solamente van a tener la presencia de ellos en la parte que serían las negaciones, ¿verdad? Al momento de negar o al momento de hacer una pregunta. Cuando ellos están presentes, los verbos siempre se van a mantener en su forma base. Puesto que el auxiliar ya nos está indicando de qué nosotros estamos hablando. Cuando, el ver, cuando no hay ningún auxiliar en él, su verbo se va a hacer el cambio directamente a lo que usted pues está hablando, ya sea un presente o un pasado, para poder ser identificado. ¿verdad? Alguien nos hacía la pregunta ayer y esa pues sería la razón por la cual en una parte nosotros utilizamos use y en otra parte nosotros tenemos el used to. Si usted tiene auxiliar, usted no va a tener su verbo en forma base. Solamente hay auxiliar en negaciones y preguntas. Si usted va a tener en este caso eh, una oración afirmativa, usted tiene que tener el verbo, ya sea pues, en pasado o en presente, dependiendo del que usted esté hablando. No, si ahí en esta parte, eh, si está acá la compañera que nos hacía la pregunta y se aclara la duda, o ustedes me indican si hay alguna otra duda aparte de esto. It's clear, teacher. It's clear. Okay. So if it is clear, uh, that is all wonderful. We are going to have just uh, one practice uh, regarding to the virtual platform with used to. I'm going to share my screen with you. This is uh, the exercise 1.14 in the virtual platform. So let's do it together. In here, we are requesting that we need to choose the correct uh, or which one of the sentences or questions are the correct ones. What about the first one? Which one it is the correct one? One, two, or three? Two. Okay, number two. Two is correct, teacher. 
Thank you. What about the second one? One, two, or three? Okay. The number two, is it one, two, or three? One. One. One, okay. one teacher. Thank you. So what about the number three, that it will be the third one? Which one it will be the correct question for this answer? The number two teacher, you should say my parent. Please. No, okay. G. Number okay. one. No, number sorry, one. sorry, sorry, sorry. Number uh, one. one, number two? One. It's one. one. All right, thank you. What about the number four? For the question, which one? The three? Number two. two. Number two. two, okay. Three, two. Number two, all right. So let's see, here we have, right? Good. All of them yeah. are good, very good job. So is there any question regarding to the used to? Hay alguna pregunta concerniente al used to that you might have? No. No? No. No, okay, so if there are not any questions on, we are gonna go on rooms, right? So we are gonna have a practice regarding to the used to. And let me, huh, I'm gonna do it a little bit. There we go. So here we have, what we are gonna do. Here I have some things, right? Um, for example, like a topic, the hairstyle, your hobbies, the taste in music, the way you dress, right? So um, another question, right, that you might be able to use, like for example, what's your favorite childhood memory? What are sports or games do you used to play when you were younger? Do you used to have a nickname and so on, right? Some uh, questions like you might use to discuss with a partner, right? What is the main purpose here? For example, in the hairstyle, right? When I was a kid, I used to wear or I used to wear my hair like a kind of shorter, right? And as well, um, I used to just uh, wear like uh, pants and t-shirts, let's say it like that. So you are going to be able to discuss different things regarding to your childhood or things that had happened in the past with your partner. Um, you can talk at least the three of them and we are going to go on pairs or trios, right? Depending on if everyone has the microphone available or not. And you're gonna have 10 minutes to discuss it, right? The main purpose is use past and used to. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Um, se van a ir a los breakup rooms eh, por un par de minutos, al menos 10 minutos para conversar con una pareja o en tríos, dependiendo cómo estemos con, con los participantes. Eh, van a discutir con respecto al uso de used to. En el caso de el used to, ¿verdad? Cosas que solían hacer o que pues en el tiempo pasado, ¿verdad? La música que le gustaba, tal vez sus hobbies o la manera en la que se vestían. En este caso tienen un par de preguntas al lado, no, a este lado, ¿verdad? Es el lado izquierdo para mí. En, en el lado izquierdo tienen un par de preguntas de apoyo que se pueden ayudar para compartir con sus compañeros. En realidad, el propósito es de que utilicen pasado y que en las que sea posible, ustedes utilicen el justo. ¿verdad? No es necesario que solamente used to. Lo importante es el pasado, utilizar el pasado simple y el used to como en la práctica anterior que tuvimos. Quick question, do you need any, um, do you need the picture? Van a necesitar la, 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 lo que es la, I'm sorry, the picture of the slide. Van a necesitar la picture de la, de la diapositiva. Yes, yes, all right. So let me take it for you. There we go. So you're gonna receive it in a couple of seconds. So um, any question regarding to what are you gonna do or any doubt that you might have before that I place you on the brooms?
Is there any question or any doubt? No, teacher. No. All right. So I'm going to stop sharing and I'm going to send you to the rooms at the moment. So we are 12. I hope that everyone has a, a microphone open. Right? So let's see. And the rooms. Why? Okay. Hmm. Okay. We are gonna move you, there we go. Okay, the rooms are open for everyone. You might go into them. Okay. I use, I use. Así tendría que comenzar con el I use. Ajá, uh -huh. porque le, le pregunta, what's your favorite childhood memory? Que sería como, ¿qué es su recuerdo? favorito de la niñez. Uh -huh. Entonces, este, I use, ahí sí sería use, use to use to uh, play Bye. all right, I'm um, sorry to interrupt you lo siento, lo siento por interrumpirlas hola, muy bien, hola este, cuando están ustedes con una pregunta es use ¿verdad? use y cuando ustedes tienen lo que es una oración afirmativa es used to. Entonces, al final de esa, cuando usted tiene la afirmativa, le va a sonar como una especie de T en lugar de una D. Entonces, es used to. Yes, used to. Y la otra es use, nada más. Use, use. Entonces, eso se oye ya más, el sonido es como más un silbido que va un poco más largo. Did you use to, ¿verdad? Entonces ya es diferente. I used to, ¿verdad? Entonces ya, ya los dos sonidos son distintos. Eh, no sé si recuerdan las pronunciaciones de los verbos en pasado. La T, o sea, la D y la ED. Un poquito, ¿verdad? Yo sé que es, es, es difícil recordarlos, pero es de recordar un poquito. Entonces en este caso este del used to sería al final, ¿verdad? al final. Entonces, si va a tener una afirmativa, como en la pregunta que le hacían, usted va a decir I used to, o podrían incluir, ah, in my childhood, I used to, or I remember that I used to. Entonces, podrían utilizar diferentes cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que I remember that I used to play a lot in the park, for example. Uh -huh. Remember? Yes. <laughs> If you want to give it a try, 
A ver, inténtenlo. Vaya, no so, yo decía, y no sé si, si estará la forma correcta, decir, I used to eh, when, eh, when to, went to the park. Ah, vaya. Tengamos cuidado allí. El went to solamente es cuando tenemos el verbo en pasado. Pero si usted tiene el used to en el to, usted lo que tiene es un infinitivo. Entonces su verbo debe de ir en forma base. Entonces ah, yo okay, digo, I to. used to go to the park. Uh -huh. uh -huh. Sería sí. el, verbo, el verbo infinitivo, ¿verdad? Sí. El verbo infinitivo o en su forma base, ¿verdad? Es normal, sin ningún cambio. I used to go to the park. Yes, like with that. My, with my brother. With your brother, all right. Yes, that's correct. Good job. Eso está muy bien. A ver, William, what about you? Yo tenía, I remember used to playing on the ring. No I remember si used to, ok. Playing, eh, no me puede utilizar un verbo en ING en eh, lo que sería en un gerundio después de un infinitivo. Entonces tiene que decirme, I remember that I used to play in the ring. I, I remember used, used to play. I remember, I remember that, that I used to. I remember that I used to play in the rain. Yeah, I remember that you mm -hmm. said to play on the rain. I used to. I used to. Recuerde que siempre ella debe llevar su pronombre personal, ¿verdad? Porque se está refiriendo a usted. I remember that I used to. Play in the rain. Okay. Like that? Yes. Okay. Thank you. You're welcome. So continue practicing. I'm going to go with your partners. Good job to both of you. Thank you. You're welcome. He used to have. Had, he, he had, eh, no, no es, no es odiar, no odiaba que, el, que te dijeran el, el mal apasado. <laughs> no, es, es, a, a show, part of show. <laughs> Pero, pero eso es hat, ¿verdad? Hat, hat, sí. nickname. You used to have a nickname. ¿Tenías tú yes. algún apodo? Yes, I did used to, used to, my nickname is Tanqueta. Oh, <laughs> uh, yes, I did. Uh, My nickname was is no was I did use 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 to uh -huh. yes I did yes uh, I did use uh -huh. okay um and your uh, nickname what is I was nickname is uh Sope tierno is in English. What? What do you say? <laughs> sope tierno. No, in Spanish? In sope Spanish tierno. is sope tierno. So, in sope English? Tierno. Sope tierno. Sope tierno. Uh -huh. hey, what Are you serious? What happened with you? <laughs> How do you say, teacher, sope tierno in oh. English? I don't know. <laughs> I don't know, a to beer, be honest. Teacher, teacher, a beer baby. A beer baby. 
He is no. some a bill, ba a bill baby color yeah, baby. black. <laughs> black color. Okay. <laughs> all right. All right. All right. Okay. Um. No, I don't know how to say uh uh so tierno. Only Spanish. Only Spanish. <laughs> only Spanish. Only Spanish, right? That is something just so only from Latinos, right? Oh yeah, it's original too. <laughs> just uh one thing, right? Uh, be careful. For example, the question is, uh, is did you used to have a nickname? Um, the answer will be yes. I used to have a nickname, and it was. And then you say the name, right? So uh, okay. be careful with the structure. So I did, um, I did use to the nickname. The, the name, nickname. Let's remember that you, you need to have a verb. Ahí ustedes necesitan tener un verbo, ¿verdad? Eh, hay que recordar la estructura. Siempre que usted va a contestar, eh, va a tener un sí o un no, ¿verdad? Entonces. Eh, La pregunta es, did you used to have a nickname? Yes, le puede decir usted, ¿verdad? Yes, I did. It yes, was, I did. Uh -huh. It was, era, entonces era, ¿verdad? Entonces no tiene necesidad de, de mencionarle eh, en realidad otra vez el used to. Porque used la, pregunta, to. Sí, la pregunta es nada más una pregunta sí o no. Entonces lo que yo quiero ah, saber okay. es si usted lo tenía. Eh, Por, ex, por ejemplo, ¿verdad? Si la persona solo se limita a decirme un sí y no me dice cuál es, yo le puedo hacer la pregunta, what it was, qué era, ¿verdad? O cómo era, ah, it was, y ahí pues ustedes dicen el nickname que tenían. Entonces, uh, cosa diferente sería en la otra pregunta que ustedes tienen, ¿verdad? Porque tienen otra pregunta allí en la que les dice, um, what's your favorite childhood memory? O en el caso de la segunda, que es donde está utilizando used to, que le dice, what's, what sports or games did you used to play when you were younger? Entonces, acá sí podemos, when I was younger, I used to play basketball, por ejemplo. Entonces, esas que ya buscan un poquito más de información, ustedes pueden eh, dar, dar el uso del used to, ¿verdad? Pero recordemos que primero va a ir el pronombre personal, en este caso yo, ¿verdad? Porque estamos hablando de, mi per de la persona o de, mi per de, de ustedes en primera persona. Luego va a ir el used to y por último va el verbo en su forma base, sin agregarle nada más, ¿verdad? Ah, okay. Yes. Okay. In two questions, okay, you, I was younger. Uh, I used to play soccer. When I was younger, I used to play soccer. Pueden mm -hmm. hacerlo okay. así. Yes. When I was younger, I used to play soccer. Sí. Puede okay. ser de esa manera. Good job. All right. So continue practicing. I'm gonna go with one of your classmates. Okay. Good job. Okay, teacher. You're welcome. Thanks. You're welcome. Oh. Mm -hmm. Teacher, one question. Sí, dígame. Yes. Uh, okay. And the number one, we said, what's your favorite childhood memory? Mm -hmm. No, sec second, the second. What sport of the game did you used to play where you were younger? The answer what are, sport? when I was a younger, I, I used to learn to swim at pool. Is the correct the answer? The answer is correct. Just the structure has some things that you're being added on. It has to be when I was young or when I, when I was young, I used to learn how to swim in the pool. Mm -hmm. You can do it like that. When I was young, I used to learn how to swim in the pool. How to swim? Yes. Ah, okay. When I was a younger, I used to have him swim at the pool. Can you repeat it? Repeat it for me once again. I'm sorry. Was I was a child, I used to have him swim at the pool. 
okay, you used to have swim. You are uh, adding the verb have there. Me está agregando el verbo have ahí. Así lo escuché. No, eh, en el caso, este sería when I was young. When uh -huh. I was young, uh -huh. I What? used to learn how. Learn. Uh, learn I used how. to learn how, learn how to swim in the pool. To uh, learn to learn how. how. Learn to how. How. Swim. How. How. Que sería el H O W. How. Ah, how learn, to learn swim. How swim at the pool. In the pool. In the pool. Ah, in, the, in the pool. In the pool. In, in the, the pool. pool. Yes. Oh, in the okay. pool. Yes. Sí, okay. así sería. En el caso de, um, verdad, eh, when you were younger, oh. ese mm -hmm. younger, verdad, es más joven o el, el comparativo, verdad, de young. Ustedes pueden decir when I was young or when I was a child, ¿verdad? Ustedes pueden decirlo así, utilizar diferentes. O si no, pueden utilizar I remember that when I was a child, yo recuerdo que cuando era un niño, ¿verdad? Or I remember that in my childhood I used to and so on. Pueden utilizar diferentes expresiones en ellas. En ellas. Ok. Teacher, yeah. um, the other question in the first when I use reference a third person, mm -hmm. what is the structure for the for the sentence? What's what's it's her favorite childhood memory? Is it correct? Family. It depends uh, if it's gonna be a girl or a boy or what girl. are you gonna be asking on? Uh -huh. mm -hmm. See, um. Okay. It depends because, uh, for example, uh, what's your favorite childhood memory? I'm asking uh, to you so you can answer me the question. But for example, if we are talking just only you, Gerardo, and me, and we are going to be talking about Alfredo, I will ask what is or what's his favorite childhood uh -huh. memory? Correct. Uh -huh. What is his, his uh -huh. what's his your favorite? Pero, ajá, hablando de una tercera persona. Sí, correcto. Este, estaríamos uh -huh. hablando usted y yo, ¿verdad? Acerca uh -huh. de Alfredo, por decirlo así, correcto, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. Eh, una tercera persona que no está incluida en el grupo de nosotros. Entonces, sí, ahí solamente le cambia a usted el posesivo, ¿verdad? Eh, ya sea, yeah. his, her, diga. Yeah. Um, Gerardo y mí speaking, speaking in you. Um, what's her favorite childhood moment? Mm -hmm. Sí. Si mm -hmm. ustedes estuvieran hablando de mí, if you were talking about me, it has mm -hmm. to be her, right? Instead of uh, your or yours. It has to be her. Okay. okay. Teacher, in um, answer um, number three, did you used to have a nickname? Okay. Here, um, as we were just studying yesterday, these questions are just no questions. So you can say yes or no. It's up to you if you want to give more information to the person, right? So I can say, yes, I used to have a nickname. It was, and you get the nickname. Or no, I didn't used to have a nickname, right? So ahí depende de ustedes. Usted le puede decir, yes, I did, or no, I didn't. And the answer is going to be completely valid. And if more you want information. more information, you can go ahead and give it as well. So, yes. Puede ser una pregunta de un sí, de sí y no. Es, en el caso de la estructura que tiene, es una pregunta de sí y no. Entonces, ya, acá... Ya queda, ya queda en mí si le estructuro eh, un adicional. Complement. Um, more, more information. Uh -huh, more sí. information. Si usted le da más información, queda en usted. La verdad es de que un... Bueno, si ustedes hablan con un americano, ¿verdad? Y ya les hace esa pregunta, él solamente espera que le digan sí o no. Y eso basta. Eh, okay. Si él quiere saber más o ella quiere saber más, ella le, le va a hacer la pregunta o él le va a hacer la pregunta y le va a decir what it was. ¿Qué era? Mm. ¿Verdad? What it was. Entonces usted ahí puede responder it was and so on, ¿verdad? Y ahí le dice la, la respuesta. Pero en realidad estas preguntas que son de sí o no, si, simple y sencillamente se espera un sí o un no. 
¿verdad? Ahí depende de ustedes. Nosotros los latinos siempre damos más de lo que nos preguntan, ¿verdad? Pero, <ríe> yeah. ¿Hay o hay haven? Which one? En el number three. Ah, here, what happened is that you don't have the verb have as a protagonist. Aquí lo que pasa es que ustedes no tienen el verbo have como un protagonista, sino mm -hmm. que el verbo protagonista es aquí el used to. El have solamente es como para saber el qué. ¿Verdad? No, le, le preguntaba ahorita a alguien en el presente si, si tengo o no, o no tuve algo así. Tengo o no tengo el nickname. Ah, oh, si fuera en el presente sería entonces en este caso do you have do you have do you have a nickname? Sí, ahí sería en el presente. Habría que cambiar totalmente el auxiliar, quitar el used to y quedarnos solamente con el have. Ok. Mm. Excellent. You're welcome. Thank you, Thank you, teacher. You're welcome. Any other questions so far? Only, only this. Teacher. Only that uh, one. Tell me. How many, how many to spend? Spend? Which spend? one? Spend. Ah, where did you use to spend your vacation? Spend is like a stay. Um, for example, on summer vacations. Well, um, when you teach in the schools, you got all of the summer vacations, right? So you can go to the Cuatepeque Lake, you can go to the uh, El Trifinho, you can go to the beach, you can go to many places, right? So it's been, is the time that you are in that places, right? Places, oh. Okay. No, spend is the time that you are in the places. Mm, spend is gastar, ¿verdad? Gastar ¿Verdad que gastar es, teacher? Es gastar, sí. En este caso es gastar cuando usted se refiere a términos de dinero, ¿verdad? Okay. You spend money. Pero en este caso, el spend your vacation es a dónde te quedas en tus vacaciones. ¿verdad? Ok, o a, pero a no. te quedaste? Diga. No, no place. Entonces, no place. ¿Cómo No. Porque aquí no le dice how much money did you spend. Entonces, Entonces aquí ¿a dónde, debería... ¿A dónde te quedabas? Ajá. ¿A dónde, a dónde, te queda, dónde se quedaban sus vacaciones? ¿O a dónde solía pasar sus teacher, vacaciones? ¿verdad? Como que a dónde gastaste tus vacaciones, teacher, algo así. No, 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 no. no. ¿A dónde? No, te está, un término así. Te está haciendo referencia del lugar. Ajá. Pues, ¿no? Bueno, no, de dinero, yes, lo que yes, yes. Okay, okay, uh -huh. okay. Españolizado, uh -huh. así como usted lo dijo, Alfredo, españolizado, ¿verdad? ¿Dónde okay. gastaste tus vacaciones? Pero una traducción completa. ¿A dónde ¿verdad? Viste, ¿verdad? Ajá, y esto aquí le quiere decir, mira, ¿a dónde pasaste tus vacaciones, verdad? Tu tiempo de vacación, ¿a dónde te fuiste, verdad? Pues, ok. Uh -huh. Yes. Thank you. Mm. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. So I'm about to close uh, the rooms. You see, we have spent uh, a lot of time here. So I'm going to broadcast some message. Ya casi cierro los grupos, voy a eh, pasar un, un mensajito ahí para que todos estén aware. Okay. 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 Okay, you are here, so we are almost, everyone, it's almost here as well. There are a lot of mosquitoes here from my house. Okay, um, let's wait. They're missing 28 seconds for some of the ones that are not here yet, right, from the brooms. I hope you enjoy the time talking to your partners, right, making some friends as well. 
and taking the opportunity to practice uh, what you know. I have the opportunity to hear some of you and I'm very pleased with your progress, right? Just uh, try to remember everything on, on grammar, the structure, because uh, the way that you remember that is the way that you're going to be talking on. Okay. So we are, everyone is here, right? Todos ya estamos acá. Let's see. So let's continue then. I'm going to share with you once again my screen. And this is uh, what we were practicing. I don't know if you have any question regarding to this. Hay alguna pregunta? Question, teacher. No, everything is okay with used to? Yes, teacher, I have a question. Go ahead. Okay, when when we used, um, uh, bueno, hay una pregunta. Dice, ¿a qué lugar? Solía ir, había estábamos hablando con los compañeros y eh, que yo estaba proponiendo usar el I, I, I used to go to the beach, que yo solía ir a la playa, pero me parecía un poquito raro que quedaran los dos tú. I used to go to the beach. ¿Es correcto eso, Pich? O, o, o habrá que. No, este, bueno, le voy a contestar eh, a su pregunta, ¿verdad? In Spanish as well. Um, no, no es incorrecto. Eh, los dos tú están bien ahí. Ambos eh, tienen diferente, diferente posición, ¿verdad? En la oración, eh, cuando me refiero a posición en la oración, es el uso que se les da a ellos. En una perspectiva más clara, ¿verdad? vamos a poner acá su ejemplo para que ustedes, eh, para que todos los demás, ¿verdad? los compañeros lo puedan ver mejor. Entonces, eh, déjenme hacer esto un poquito más grande. Ok. Y esta era su, esta era su respuesta, ¿verdad? Yes. All right. So, eh, los dos están de manera correcta. Eh, lo vamos a identificar aquí con colores para que ustedes lo puedan ver. El azul es el infinitive y este um, verde es preposición, ¿verdad? El tú tiene diferentes usos. Cuando está adelante de un verbo se le conoce como infinitivo. Y cuando está adelante de un lugar, ya toma la posición de ser una preposición de lugar. Entonces, eh, ahí, aunque se repitan, no significan lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma escritura, la misma pronunciación, pero dentro del significado de su oración no tienen el mismo porque están diciendo utilizados de diferente manera. Entonces se van a topar que en muchas ocasiones van a tener dos tú juntos, pero hay que verificar qué es lo que está adelante de ellos. Si es un verbo, está actuando como el infinitivo. Si es un noun o un lugar, ¿verdad? Como en este caso la playa, está actuando como una preposición del lugar. Así que ambos tú están correctos, Néstor. Thanks, Teach. You're welcome. Uh, I have a question. Sí, dígame. Um, Se podría como I, I was used to. I was used to. Used no. To? No. Yeah. Porque en este caso no puedo tener dos Teacher, sin ese, sin ese de, sin ese delic. Teacher, ¿so donde dice you too? Ah, ok, así. Así. Eh, la verdad es de que no. Uh -huh. Uh -huh. O depende de la pregunta, teacher. ¿Cómo lo hayan planteado? Tampoco. De aquí lo que va a depender es de su pregunta, con qué le están preguntando para que usted me pueda contestar con was. Pero okay. en realidad, por lo general, la pregunta que va a llevar el use va a llevar el did al principio, ¿verdad? 
porque ese sería, bueno, es el uso que tiene. Ahí depende de, de la pregunta que le estén estructurando para que usted conteste con was, ¿verdad? Podría A pesar de que sea ser... used to. Diga. Ok, teacher. When, when, you. I was, when I was too young or when I was too shy, I used to go to the beach. Ahí sí sería diferente. Voy a dar una referencia de tiempo. Oh my gosh. All right. Ahí sí, ya sería algo distinto. When I was a child, porque aquí estoy marcando yo el tiempo, ¿verdad? En qué momento de, de mi edad era, yo solía ir a este lugar. Allí sí, allí sí usted puede utilizar el when I was, pero si ustedes se fijan, son dos estructuras separadas, ¿verdad? Entre ellas, aunque estén juntas, pero son separadas. Aunque la oración se ve que está junta, pero la estructura es separada. Están las dos en pasado, sí, pero eh, la estructura es totalmente diferente. Teacher, in my case, uh -huh. in my case, I uh, answer uh, the number five question. Okay. Uh, uh, de esta forma, yes, I used to listen to rock, but now I listen to pop. Yes. Oh, muy bien. Yes, I used to. Um, you tell me, yes, I used to listen rap, right? Listen rap. Okay. I, en ese caso no vamos a poner el infinitivo en listen to rap. No necesariamente lo tendría que llevar. Um, en el caso de, por ejemplo, el verbo es listen to music, right? Uh, no lo tendría que llevar. Listen to rock. Listen rock. Mm -hmm. I used to listen rock, but now I listen pop. You listen. told me, right? Yes. But now I listen pop. Aquí podría ser así. No necesariamente lo tienen que llevar, no lo afecta. Es posible que lo vean en una estructura así, que esté marcando, pero casi siempre se mira nada más cuando usted tiene literal el verbo listen to music, ¿verdad? Uh -huh. Listen to music, pero no en realidad la música, sino que música en general, ¿verdad? No el género, por decirlo así. Oh, I got it. Oh, but now I listen, it was here. I listen pop. I listen pop, yes. But now I listen pop. Yes. So, este sí está muy bien. Acá está bien estructurado y puede ser de esta manera. Teacher, en la, en la primera... En la primera oración falta el to go to, go to the beach. Tú, falta el otro, ¿no? Oh, sí, muchas gracias. Perdón. Sí, muchas gracias. Ahí está. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? Es que la respuesta va a depender, mm -hmm. teacher, de la estructura de la pregunta, ¿verdad? Sí, en realidad de lo que usted quiera expresar eh, con respecto a la pregunta ¿verdad? que el compañero o la compañera le esté haciendo. Entonces eso depende de lo que usted quiera expresar. Usted se puede ayudar eh, de muchas frases, ¿verdad? Por ejemplo, when I was, but now, en su own, ¿verdad? Usted puede auxiliarse de muchas frases y después decir lo que solía hacer o lo que se hacía, ¿verdad? Entonces pueden auxiliarse de diferentes frases. 
Igual que en anterior, teníamos unas frases que decía, oh, that's interesting, me too, I used to. Y usted puede agregar then el used to, ¿verdad? Para irlo haciendo como un poco más familiar. Mm -hmm. All right. Is there any question or we are good up to here? ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher, it's clear. Okay. It's okay. It's okay. All right. So if it's okay, that's wonderful. The main aim is that you can remember how to use it. Uh, please uh, practice writing answers and writing questions. Eh, practiquen, ¿verdad? Escribiendo preguntas y las respuestas con la estructura. Why? Because writing comes with a speaking too. So the way that you are writing is the way that you're going to be speaking. En el caso de la escritura, ¿verdad? Eh, ¿Por qué la, le dan tantas fórmulas y tanta cosa? Porque de esa manera es como nosotros vamos estructurando las oraciones. Entonces, eh, para que lo puedan practicar, practiquen en casa, ¿verdad? Escriban, eh, tómense cinco o diez minutitos de su tiempo y escriban oraciones con lo que van practicando para que así ustedes continúen practicando la estructura. So let's see if there are no questions in the session number one. It's everything clear, no questions regarding to the topic on session number one. No hay preguntas eh, concernientes a los, bueno, al topic que estuvimos viendo en la sección 1, that was simple past and used to. No questions? For the moment, no, teacher. For the moment, no. All right. No. So let's go then in session number two, which is caught in the rush. So caught in the rush is uh, whenever you are really, really, right, apuradito. When you wake up late and you need to be at time at work, right? So here we are going to be in a standing expressions of quantity, right? The expressions of quantity are these ones, the ones that you have in bold. Too many, fewer, more, enough, too much, less, more, and enough the ones again, right? What do we have here? By any change, do you remember count and non-count nouns? Plurals. Do you remember them? No, count, uh, water, sugar, mm -hmm. count. Yes, uh, things that we are not able to count, right? Like she said, uh, like Linda said, uh, water, sugar, beans, and so on. We don't know exactly how many they are. What about count nouns? ¿Qué acerca de los count nouns? By any change, do you remember them? Mm -hmm. Yes? No? Countable. No. They are the countables, right? Things that we can give them a number, right? Like one, two, or three chairs, and so on. Do you remember uh, how do we convert count nouns into plurals? No, teacher. No, teacher. No, you don't remember? How to convert the count nouns into plurals? No? Give All me right. an example. You want to get an example? Okay, give me just one second. I'm going to stop sharing. Regálenme un segundo. Les voy a buscar algo para que recordemos un poquito. What happened? Le damos la vista al final, teacher. ¿Es who? I'm sorry, what was the question? ¿Cuál era la, la, la pregunta? Lo siento. Okay. No, teacher, no question, no question. No, no question. questions. All right. So, was not able to listen well. Um, here, uh, my neighbors, everyone has a dog. Well, not only one, right? But they got many, many, many. And I mean, it's uh, two 
crazy. Can when they go crazy, they start barking and barking a lot, and no one can stop them. Somehow it's good, and somehow when you are doing uh home office, it's not good at all, right? Because like happened at this moment, I'm not able to hear well. So let's see. Um, I have here something for you. Let's remember these ones are plural nouns. Um, like for example, in book, if I want to say that I have two or more book, how can I say it? Or how do we say it? What do we do or what do we add? Add to S. Yes, add we add S, S right? Yes. We add S and we say books, right? Books. All right, what about table? What about table? What am I gonna do if I want to say that I have two or four or more table? Tables. tables. Tables, right? So tables. Good job. And let's do it with car. What about car? Cars. 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 What about day? Day. 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 Okay. Day. If I have watch, what am I gonna do with the watch? Watches. What uh, am I gonna e do? An S. E yes. E S. Okay. Yeah. What about fox? Fox. Yes. Yeah. Yes. Yes. All right. What about glass? Glass. Yes. Yes. What about quiz? Yes. Mm -hmm. Just only the ES? Quiz. Yes. yes. Only as uh, ES. Quiz. In this one, there is an exception. You need to quiz. double the S, right? Quizzes. Okay. Oh, yes. What about class? Classes. Classes. Yes. Classes. And the bus. Buses. Buses. Okay. Baby. Babies. Babies. Yes. What am I gonna do? Yes. I. I. I e -S. E -S. Good job. So that one we have it clear, right? I see that you have it clear. What about calf? Mm, yes. You sure? At S. At S, okay. So when it say at F, be careful. The ones that ended up with F, E, or F, we are going to have it like this, right? Oops. La F se convierte en una V, E, S. That's the meaning of calf. Eh, los calves son, en este caso, los, um, ¿cómo les, les digo? Las, no son las pezuñas, sino que son, eh, ¿cómo se le llama a las patitas de los carneros? Cascos. cascos. Eso, correcto. Los cascos. Cascos. Yes. Lo que comúnmente nosotros le llamamos los, los, los cascos. Bueno, yo, yo a los animalitos, ¿verdad? Te, que ocupan eso, este, yo, yo patitas les digo, ¿verdad? Eh, no, no, no estoy muy clara en su, en su, en la cuestión de los, um, de cómo es, pero sí es eso, ¿verdad? Los calf, los calf. Eh, también puede referirse a un becerro o a un animal vacuno, ¿verdad? Literalmente, que son los, eh, las cositas esas. Las patitas que ellos tienen. Ok, thank you. You're welcome. Entonces, este, en este caso, right, um, el, the F is going to be converted to the BF, right? In all of these ones. In all of these ones, they are uh, in all of those ones, right? So, as well, uh, this one, the hoof, the hoof, um, hoops. Esas son uh, pezuñas. I don't know which is the difference between the calves and the pezuñas. I don't know if someone knows because I know that the calf, they are like the, son las, las piernas y es también lo que eh, se le llama en la, en, en, la, en nosotros los, los humanos. Este, eh, tenemos lo, la, la parte de la que le llamamos pantorrilla. 
¿verdad? Cuando se trabajan los músculos, porque así se llaman también, calves, las partes de las pantorrillas, es como las piernas, pero también se refiere a los animalitos vacunos. Y este hoof es la pezuña, pero which is the difference between the calf and the pezuñas? I don't know, right? I don't know if las pezuñas, they got just something here y las otras son todas, eh, ¿verdad? They are whole, completed without something there. So I don't know. I'm, I'm not quite sure, right? I'm, I'm, uh, I'm sorry, I'm not a specialist on, on those type of animals, but I know they are like that. If someone knows it, I will appreciate it. Do you know what is an elf? No. No? no. Elves. Uh, they the, the helpers from San Nicolas. San Nicolas helpers. Oh, okay. Mm -hmm. Duendes. Los duendes. Mm -hmm. Yes, los duendes, exactly. Do you know what is a trough? Yeah. Um, es que es un trough. Enanos. Exactly, yes. Los enanos. Troughs, okay. Do you know what are the teeth? Ladrón. Los ladrones, correctos. Y las love? I don't know. Hmm? No? I don't know. I don't know. Okay. No. Hojas. Okay. What I mean? Las hojas. Las hojas. Correcto. Las hojas. Las hojas. También hay otro que déjenme ver acá. Porque si no me equivoco es el de los... Um, Los pancitos, el pan, la Ajá. Um, veamos, porque las leaves son las hojas. Esto es otra cosita. Veamos. La, la, las, la, las, sale como, como panes, pan pequeño. Pan pequeño le sale a usted. Uh -huh. Ok. Pan pequeño, pero en realidad es, es el razón. pan pequeño, uh -huh. leaves son las hojas. Okay. Estos son el que nosotros llamamos pan de caja. El pan de caja, ¿verdad? En su forma completa. Ese es el pan de caja, ¿verdad? Entonces, esto es parte de los, de los verbos, de los verbos, perdón, de los nouns con los plurales, ¿verdad? Tenemos un poquito de plurales. What is this? All right. Here we have. And let's do this one. What about tooth? What is uh, the plural of tooth? Teeth. 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 Okay. Child? Children. Children. Okay. What about men? Men. men. Okay. Men. Person? Men. men. People. 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 Foot, feet, feet, calf and mouth. Feet, mouth. No. No. Okay. Mice. 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 Yes. Mice. All right. So these ones are part of the nouns, right? Um. Here we have another ones, right? But I know that. I don't know if you have anyone that calls your attention on this column, right? Si tienen alguno que les llame la atención en esta columna, we can do it because we are almost about to go. No? No, sure. All right. So uh, these ones are just for you to remember, right? Uh, count nouns and plural nouns. Keep in mind these rules always because we are going to use it in these ones. Right. So as we were studying, we are going to be in a studying the expressions of quantity. Some of them are for count nouns and some others are for non count nouns. So it's important that we can identify which one we can convert it into plural. Everything that can be on plural, it can be count. Right. It can be count. Something that cannot go on plural, like traffic, pollution, or anything else, it's at non count. Noun, right? Non-count noun. So it's um, nine o'clock, right? 
Ya son las nueve de la noche. I don't know if you have any questions so far before that we go. We will see us tomorrow, right? Mm -hmm. Nos vamos a ver mañana. Um, just only this week. Remember that this is the only week that is going to be not typical because the next coming week we are going to start from what? From Monday to Thursday, right? The regular schedule. Tomorrow we are going to finish the four days that is going to be on Friday and it's going to be the same schedule from 8 p.m. to 9 p.m. I don't know if you have any question before that we go or any suggestion or something that you would like to say, any comment or everything is fine. Everything is fine, teacher. Everything is fine. So if everything is fine, have a wonderful night. If you haven't eaten, go ahead and eat, have a dinner. Take care, rest and relax, and have a wonderful day tomorrow at work. Take care. Okay? Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care, rest and relax.